Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey hari ini kamu akan bersama dengan cikgu kita akan membincangkan berkaitan dengan tajuk set. Okey tajuk set ini mem- amat penting amat penting di dalam perpesaan SPM. Tajuk set ni kedua-dua naik. Kalau tak naik kertas satu, dia akan naik kertas kertas dua. Itu yang pen, penting. Okey, bagi setengah student, okey, tajuk set ini uh, suatu benda yang susah. Uh, kadang-kadang dia tinggal, dia tak buat pun. Hari ini cikgu akan merungkai bagaimanakah tajuk set ini amat penting dan amat senang untuk kamu dapat markah full di dalam kertas dua. Okey, kita tak lama sebab ini satu subtopik, satu topik, topik yang tak markah pun tak banyak, lebih kurang tiga markah dalam SPM dan mungkin dalam kertas satu ada dua soalan ataupun satu soalan lebih kurang dalam lima, lima markah. Dia tak, tak banyak pun. Okey, bagi student yang yang ada bersama cikgu, yang ada di dalam channel cikgu, kamu boleh chat di situ sekiranya kamu tidak faham. Kamu boleh tanya cikgu. InsyaAllah cikgu akan jawab untuk kamu. Okey, cikgu buat hari ini hanya untuk perkongsian di mana mungkin ramai student tertanya-tanya bagaimanakah untuk mendapat markah yang full. Maksud dia full marks di dalam SPM nanti. Okey, cikgu selalu bercakap dekat student cikgu, kamu sebenarnya amat bertuah kerana SPM kamu panjang. Bulan 2 atau bulan 3 kamu per periksa. Selalunya student SPM bulan 11 dia punya ha habis dah. Kan? Bulan 12. Ha, dia dah tamat SPM. Tetapi kamu bulan 2, bulan 3. Ha, ikutlah depends. Jadual pun tak ke tak keluar lagi. Ha, kan? Okey, cikgu pun tak nak bersemang panjang, berceroteh panjang. Okey, bagi yang dah masuk dalam channel cikgu, okey, selamat datang. Okey, kita akan lihat apa itu set. Okey, cikgu akan share sikit. Screen. Okey, kita akan lihat. Okay, good. Okay, ini perkongsian cikgu hari ini bagaimanakah untuk kita kaedah mudah lorekkan set. Okay, kalau tidak faham kamu boleh chat, cik, uh, kamu boleh chat, uh, kamu boleh tanya. Uh, InsyaAllah cikgu akan ja, jawab. Okay, kita lihat. Okay, set. Kalau kamu tengok balik, kamu kena faham. Okey, kamu kena faham apa itu set. Ah, asas dalam set. Itu first yang kamu kena kena faham. Kita recall balik. Sebenarnya set ini berada sewaktu kamu belajar, sewaktu kamu tingkatan, tingkatan empat. Dan bagi student tingkatan empat sekarang, KSSM pun berada di dalam tingkatan empat tajuk set ini. Ha, sebelum kita sembang dengan lanjut, kita recall balik apa itu set, maksud set. Okey. Okey, set adalah himpunan benda-benda dengan ciri tertentu. Benda itu dikenali sebagai un- unsur. Okey, di sini kalau kamu tengok balik, cikgu bagi set uh, 
planet. Ah, cikgu bagi set play planet untuk kamu. Kalau kamu tengok balik, awi okay, itu planet. Cikgu harap kamu boleh nam nampak. Jadi di sini kalau kamu tengok Okey, A adalah planet dalam sistem surya. Tengok planet itu berpusing. Jadi set A itu adalah planet dalam sistem surya. Jadi planet-planet itu kita kenali sebagai apa? Planet-planet tersebut kita kenali sebagai unsur. Ha, cikgu harap kamu nampaklah. Kan? Okey, selain itu juga. Ha, ini contohlah cikgu bagi. Jadi, di dalam set A nanti akan ada nama-nama planet tersebut. Ha, ini akan ditanya di dalam kertas satu. Ha, ini cuma kita nak recall balik saja. Bagi kamu tahu. Set A itu apa? Set A itu satu benda yang besar. Di dalam set A itu, contohnya set A itu adalah planet. Di dalam set A tersebut adalah nama-nama planet tersebut kita panggil un unsur. Okey. Kita tengok. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan operasi operasi set. Jadi operasi set ini terbahagi kepada tiga yang cikgu akan terang dekat kamu nanti. Pertama berkaitan dengan kesatuan. Okey, simbol dia U. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil U Union. Okey. Kedua berkaitan dengan persi, persilangan. Okey. Simbol dia macam N itu. Itu inter, intersection. Persi, persilangan. Dan yang ketiga kita panggil, kita ah, hari ini kamu akan belajar berkaitan dengan peleng, pelengkap. Okey. Dia ada tanda macam koma dekat atas tersebut. A tanda tersebut. Okey. Kalau BI dia, kita panggil complement of. Itu peleng, pelengkap. Okey. Mungkin ramai yang tak nampak slide. Okey, cikgu akan besarkan slide ini. Kita akan bagi full slide ini. Ha, sekejap lah. Cikgu stop sharing. Okey. Cikgu akan besarkan slide. Okey, cikgu tak nampak. Okey, di situ... Okey, ramai yang tak nampak kan? Okey, cikgu besarkan slide. Full slide. Sekejap. Okey, share. Cikgu share balik. Okey, sekejap. Okey, good. Ada yang kata tak nampak. Okey, cikgu harap. Ah, selepas ni nampaklah. Kan? Okey. Ah, yang ni insyaAllah kamu akan nampak. Okey, di sini yang seperti cikgu cakap tadi. Okey. Ah, yang ni dah full. Full slide. Cikgu share dekat kamu. Okey. Okey, kamu belajar berkaitan dengan kesatuan, persilangan dan per, perlengkap. Okey, kesatuan simbol dia U. Persilangan simbol dia N. Dan perlengkap dia ada koma dekat atas tu, ada tanda. Okey, kalau di bawah itu, itu adalah penulisan di dalam di dalam tajuk ini. Kalau dia kata P Union Q, P Kesatuan Q, cara tulis dia P U Q. Ha, macam tu. Ha, itu adalah sim, simbol. Bermaksud di sini terdapat dua set. Satu set P, satu set Q. Depends on simbol tersebut. Ada yang union, ada yang intersection, persilangan, ada yang complement of, ada yang pelengkap. 
Ha, di sebelah itu pelengkap bagi P. Bagaimanakah cara melukisnya? P union Q. Okey, cara lukis. Kalau di sini kamu tengok. Sebenarnya kalau ada dua set, ada berapa cara kita nak lukis? Kalau dua set. Okey, kalau dua set, ada berapa cara kita nak lukis? Ah di sini. Okey, ada berapa cara kita nak lukis kalau dua set? Okey, kalau set P dan set Q saja, ada tiga lukisan saja yang kamu boleh lu boleh lukis. Okey, satu, dua dan tiga. Tak ada lain cara melukis kalau dua set. Ada lagi cara melukis. Set P Bersilang dengan set Q Mungkin seperti yang pertama Mungkin seperti yang kedua Mungkin seperti yang ketiga Itu bila melibatkan Dua set ha, Tetapi huruf dia Mungkin Q boleh sebelah kiri P boleh sebelah kanan tak kisahlah Tetapi lukisan tersebut Sama juga Melibatkan tindanan tersebut Cara melukis ha, Ini cikgu cakap Cara melu Melukis kalau melibatkan dua, dua set. Set P, set Q, set X, Y, kan? Okey. Jadi dalam SPM, dalam SPM kalau melibatkan dua set, dua ini saja kamu lukis. Sama ada lukisan bentuk pertama, lukisan bentuk kedua, ataupun lukisan bentuk ketiga. Okey. Hari ini, Cikgu akan bagi basic apa itu union. Bagaimana kita nak lorekkan union. Okey set P. Apa itu set P? Di manakah set P? Bagaimana nak lorek set P? Okey ini set. Okey kita tengok. Dekat kesatuan. Jadi satu bulat itu yang cikgu warna kuning itu adalah set P. Dan set Q. Yang cikgu warna merah itu semua. Nampak tak? Dia sekali ada termasuk dalam set P. Sedikit. Ha, itu set Q. Bermaksud set P satu bulat P dan set Q satu bulat Q. Kamu tak boleh ambil set P separuh. Ha, itu sah, salah konsep. Bermaksud kalau satu bulat itu set P, kamu kena ambil satu bulat itu set P. Tetapi kalau untuk melorek union mesti seragam. Dia tak boleh satu warna kuning, satu warna merah. Itu menandakan perbe perbezaan dalam SPM. Ha, kamu kena faham. Ha, kalau kamu lorek mesti, kalau union mesti sera seragam lorekkan tersebut. Okey jadi kalau kuning mesti ku kuning kedua-dua. Itu you union. Okey sama juga yang di bawah ini. Okey, set P dan set Q warna me merah. Jadi kalau kita nak lorekkan tersebut, kita nak warnakan tersebut, P union Q mesti sera seragam. Warna kuning juga. Okey, P union Q. Okey, union ini bermaksud semua. Semua. Kamu kena faham. Ha, sekejap lagi baru kita nampak kaedah-kaedah bagaimana kita nak sekarang ini cikgu nak kamu tahu. Bahawa P union Q ini kena lorek semu, semua. Okey, itu Q. Jadi lorekkan mesti se, seragam semua. Mesti sama. Okey, bila berkaitan dengan union, kita lihat persilangan. Persilangan ini berbeza dengan union. Okey, kita lihat. Okey, dia benda yang sama. P still satu bulat tersebut adalah P walaupun dia masuk dalam Q. Tetapi di manakah persilangan tersebut? Okey, di situ Q. Jadi di sini kalau kamu nampak bila warna kuning untuk P bergabung dengan warna merah untuk Q satu bulat, di situ ada perbezaan warna. Okey, perbezaan warna tersebut adalah persila persilangan. Ha. Itu. Jadi di situlah persila persilangan yang cikgu lorekkan tersebut. Ha, itu persi, persilangan. Kalau kesatuan semua, kalau persilangan 
kita ambil yang bersilang sahaja kita loretkan. Okey, bagaimanakah untuk rajah kedua? Itu untuk P dan di sini untuk Q. Adakah persilangan berlaku? Okey, adakah persilangan berlaku? Okey, di sini kalau kamu tengok balik tiada persi, tiada persilangan. Jadi tiada persilangan lah. Kan tiada kawasan loretkan tersebut. Dan kita lihat yang ketiga, itu P, yang bulat besar itu P termasuk dengan Q. Ha, cikgu warna dengan warna kuning, warna P. Okey, itu walaupun Q di dalam, itu still kita ambil kira sebagai P. Ha, nanti bila kamu menggunakan konsep, konsep kaedah-kaedah, kita akan, cikgu akan terang. Okey, dan Q di situ. Jadi persilangannya di mana? Ha, yang nampak warna merah dengan kuning dia akan nampak warna oren tersebut. Ha, inilah persi persilangan di dalam tersebut. Jadi itulah kawasan loretkan. Ha, jadi ha, warna kuning tadi tak ada lah. Ha, kita loretkan. Itu per persilangan. Okey, bagaimana pula dengan pelengkap? Ha, ini asas yang perlu kamu tahu. Sebenarnya dalam tajuk ini kita nak kamu lorek saja. Bermaksud kamu lorek, kita tak nak, kita tak pun kamu guna kaedah-kaedah lain. Yang penting kamu faham cara lorekkan tersebut. Okey, bagaimana pula dengan pelengkap? Apa maksud pelengkap? Okey, pelengkap ini adalah Okey, ini P. Okey, pelengkap ini kalau cikgu selalu cikgu cakap dekat student cikgu bila ada tanda itu di luar pada P. Kamu boleh ambil tangan kamu tu, tuduh buat bulat P itu. Jadi pelengkap dia adalah di sebelah tersebut. Ha, ini maksudnya di luar pada P selain daripada P. Ha, setengah cikgu dia menggunakan sela selain. Haa. Pelengkap bermaksud selain P. Kalau cikgu, cikgu guna luar. Luar daripada P. Nanti kamu akan lihat. Ha, yang ni cikgu akan bagi. Bagi apa orang cakap? Bagi ni dulu. Bagi kamu nampak dulu. Okay next. Ha, di luar pada P. Ha, inilah Q. Tudung P. Okay itu adalah di luar pada P. Bagaimana pula dengan rajah ketiga? Di luar pada P. Ada tak di luar pada P? Okey, di luar pada P adalah di luar. Tetapi di sini tiada set lain. Ha, jadi kamu tak payah lo lorek. Soalan pun dia mungkin tidak akan tak tanya. Ha, bermaksud di luar pada P tetapi tiada set lain. Tapi kalau ada set lain, kamu kena lo lorekkan di luar tersebut. Okey, ini asas yang perlu kamu tahu. Cikgu recall balik, bawa kamu balik ke tingkatan M. Um, ke tingkatan empat bagi kamu nampak. Okey kita lihat. Ah ini contoh. Baru kita cuba masukkan dalam soalan-soalan melibatkan SPM. Lorekkan P union Q intersect R. P kesatuan Q bersilang dengan R. Bertindan dengan R. Ha, itu cara ba cara baca. Okey, diberi, ha, ini set P, satu bulat P. Mungkin dia lukis bulat P, di manakah set Q? Mungkin set Q di situ, di situ sampai jumpa. Ha, itu set Q. Macam cikgu cakap tadi lah, mungkin di luar, mungkin di dalam. Ha, dia ikut suka soalan dia nak lukis kat kamu. Di manakah set R? Mungkin set R di situ. Mungkin. Mungkin soalan dia tak mau letak di situ set A dia boleh letak di sini set A. Itu bergantung kepada soalan. Okey cikgu harap kamu boleh faham. Soalan ini kita nak lukis bila ada tiga huruf P union Q tindan A mesti ada tiga tiga rajah tersebut. Ha, itu kamu kena faham. Kamu kena faham. Bila ada tiga huruf, mesti ada tiga, tiga rajah. Okey, kita lihat. Kemudian, kebiasaan guru kamu mengajar. 
Bagaimanakah untuk loraikan? Ini kebiasaan. Kebiasaan kalau kamu baca buku teks. Buku teks mungkin tak ada lah. Kalau kamu baca buku-buku nota rujukan lain. Dia ada kaedah-kaedah yang digunakan. Okey, pertama. Cikgu kamu kemungkinan akan mengajar kamu kaedah number. Okey, kaedah number ini dipopularkan oleh cikgu Noraini Kasim. Sekarang ni pun dah mantan. Mantan guru cemelang. Ha, ramai yang menggunakan kaedah number. Tak apa. Cikgu tunjuk. Terima kasih dekat cikgu Noraini kerana mempermudahkan ha, ilmu tersebut untuk pelajar di Malaysia. Ha, Alhamdulillah. Okey, kita guna. Bagaimanakah kaedah nombor tersebut? Bila sebut kaedah nombor, pastikan kamu lengkapkan di setiap ulas tersebut nombor. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Ini kaedah. Nombor tak semestinya ikut turutan macam tu. Boleh dekat R kamu letak satu. Dekat Q dua, tiga, empat. Dekat P lima. Kan? Ha, kamu boleh letak ikut suka kamu. Tetapi kita lebih kepada ikut sistematik dan mu mudah. Tak semestinya kamu letak number, number. Kamu boleh letak A, B, C, D, E. Ini adalah kaed, kaedah. Okey. Pastikan bila kamu letak number, kamu kena tahu. Satu bulat tersebut adalah number apa. Bulat Q di sini ada tiga kan? Kamu kena ta tahu. Kita lihat. Di sini baru kita decide. P itu nombor berapa? Okey. Jadi nampak. Cikgu warnakan dengan warna kuning. Ramai student. Dia bila dia boleh lengkapkan nombor tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tetapi bila dia tulis nombor. Dia salah tulis. Dia tulis P hanya nombor satu saja. Bila dia guna kaedah ini, automatically jawapan dia akan salah. Itu cikgu akan tunjuk basic. Okey, kamu nampak P. P itu warna kuning. Warna kuning itu ada nombor berapa? Nombor satu dan dua. Kena tulis semua. Satu koma dua untuk P. Kita lihat Q. Q. Q, 2, 3, 4. Satu bulat itu Q. Kena ambil semua nombor tersebut. Ha, itu kamu kena faham. Ini hari ini cikgu fokus penulisan student kebiasaan bila menggunakan kaedah nombor, dia tertinggal nombor. Dia boleh, dia boleh 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh tulis. Tetapi datang periksa bila suruh lorek menggunakan dia guna kaedah yang cikgu ajar Kaedah cikgu ajar kan tetapi dia tak mendalami. Jadi jawapan salah. Sia-sia saja. Jadi bila Q kamu tulis 2, 3, 3, 4. Dan A 4, 5. Ha, itu cikgu nak cakap cara penulisan num number. Okey kita lihat pula di sini. Satu lagi contoh. Okey dalam set tak semestinya lukisan itu bulat. Ha. mungkin dia boleh buat kalau cikgu panggil ni empat segi. Ha. mungkin dia boleh buat empat segi macam tu. Kan? Ha. dia boleh buat sisi empat, segi empat ikut su ikut suka. Mungkin set tersebut ada bu bulatan. Mungkin set tersebut ada segi tiga. Ha. itu semua dalam lukisan kita tak kisah. Ha, kamu jangan pelik pula. Okey, set ni tiba-tiba uh, RST. Ha, cikgu guna lorekkan RST atas tu. Ha, ini contoh cikgu nak bagi. Ha, tadi kita bincangkan pasal PQR. Sekarang RST. Ha, cikgu nak tunjuk kat kamu. Ha, ini contoh lukisan dalam set. Kalau kamu nak lukis nanti pun tak semestinya bulat. Ramai student kalau boleh nak lukis bulat. Lepas tu, buang masa lah sebab nak cari duit, shilling 50 sen. Ha, dia boleh lukis empat, empat segi, segi tiga, semua itu kita, semua itu merujuk kepada set. Okey, apa itu set A? Okey, 
first, second, kamu kena selepas kamu tengok ini, kamu kena masukkan number di setiap ruang. Empat, lima. Bermaksud di sini ada lima number yang kamu kena masuk. Bermaksud ada lima ruang yang kamu kena letakkan enam number. Okey, lepas itu baru kamu decide apa itu R. Okey, kamu nampak. R satu semua itu kamu kena ambil number. Satu, dua, tiga, em, empat. Itu R. Ha, setengah student, dia hanya ambil nombor satu saja. Nanti konsep kaedah nombor itu sah, salah. Apa itu S? S, dua dan T, tiga. Apa itu T? T, tiga, empat. Ha, itu S dan kita lihat T. T itu tiga, empat, lima. Itu nombor yang kamu kena catat di dalam soalan nanti. Bagaimana untuk menyelesaikan soalan tersebut. Okey, kita lihat. Okey, ramai guru menggunakan kaedah enam nombor. Okey, pertama sekali bagaimanakah untuk melorek kawasan dalam set? Ini pertama soalan. Dia mesti bagi soalan. Okey. Dan di sini cikgu bagi langkah-langkah bagaimana untuk melorekkan kawasan dalam set. Okey. Langkah pertama. Nombotkan setiap ruang tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Ada lima untuk kamu nombotkan. Okey. Langkah kedua, kamu baru kamu lihat kehendak soalan. Apakah soalan yang ditanya? Selepas kamu nombolkan, kamu lihat kehendak soalan. Soalan ini dia nak apa sebenarnya? Okey, soalan ini dia nak P bersilang dengan Q. Baru kita lihat P bersilang dengan Q. Langkah ketiga... Baru kita jalankan operasi tersebut. Ha, kita warnakan contohnya. Kalau tak nampak, kamu buat bulat di sekeliling P. Okey. Jadi P tersebut adalah bernombor 1 dan 2. Tulis di bawah tu. 1, 2. Ha, ini macam cikgu buat. Tulis simbol balik. Baru kita lihat Q. Berapa nombor Q? Ha, buat lagi keliling Q tersebut. Okey, Q 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kamu, kalau kamu lihat. Ini step by step. Okey, di sini pula kalau student cikgu susah nak ingat ada setengah cikgu kamu menggunakan simbol ha, tindanan ini sebagai huruf M. Dia tulis sama, S-A-M-A. -A. Jadi sama nombor. Ha, carilah nombor yang sama. Kalau cikgu, cikgu menggunakan tindan. T-I-N-D-A-N. S-I-L-A-N-G. Silang. Jadi mana nombor yang bertindan? Mana nombor yang bersilang? Mana nombor yang sama? Itu konsep yang sama. Jadi nombor yang sama, nombor yang bertindan adalah nombor du dua. Dia maksud dia bertindak. Ini kiri dan kanan menggunakan dia. Di P pun ada dua. Di Q pun ada du, dua. Jadi inilah jawapannya. Kita kena lorek kawa, kawasan. Okey. Setengah student akan tanya. Okey cikgu. Perlu tak kita padam nombor tersebut? Okey. Nombor tersebut kamu tidak perlu... Padam. Satu dua. Biar saja. Dalam peperiksaan kita hendak lihat kawasan lorekan tersebut. Ha, bukan kita nak tengok nombor satu dua tiga empat lima. Kalau kamu tak tulis pun itu kita cakap ada setengah student yang bijak dia tengok pun dia dapat dia boleh lorek. Dia lorek lah. Itu kemampuannya. Ha, bagi kamu yang menggunakan, perlu menggunakan kaedah-kaedah tertentu, kita tak kisah pun. Ha, yang penting, 
ada kawasan lorekan. Kawasan lorekan mesti seragam dan memenuhi ruang tersebut. Ha, jangan masuk kawasan orang pula. Maksudnya kamu masuk kawasan tiga. Ha, nanti sah, salah. Ha, tolong hati-hati. Ramai -hati. student kadang-kadang dia cincai. Ha, cikgu panggil ni cincai ni. Dia halal balai. Maksud dia, dia, dia boleh. Tetapi dia lorekkan itu ha, masalah lah. Kan? Ha, cikgu nak pesan sikit. Sebenarnya markah untuk SPM amat mudah. Tetapi ramai student kadang-kadang dia buat, dia boleh markah. Dia tahu tetapi dia terlalu ambil mudah. Ha. Di sini cikgu nak kamu kalau boleh buat betul-betul. Kawasan lorekkan itu lorek cantik 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 bagi betul. Okey. Kalau student cikgu, cikgu selalu bagi tips. Okey, simbol N. Tindan atau silang atau sah sama di sebelah tersebut. Simbol U. U itu untuk se semua. Dan tim simbol complement a pelengkap. Pelengkap itu cikgu letak L. Macam L kan, luar. Maksud dia kita baca di luar P. Cara baca dia di luar P. Semua P, semua Q. Ha, itu cara, cara baca. Ha, itu setengah student cikgu, dia tak buat pun kaedah nombor. Dia baca saja. Dia akan dapat jawab, jawapan untuk kawasan lorekan. Okey, selain itu tips bentuk raja. Ha, bentuk raja pun cikgu akan bagi tips. Student perlu tahu P itu apa? P itu satu bulat P. Nombor dia satu dua seperti yang awal cikgu cakap tadi. Ha, student kena kena alert benda ni. Okey, apa itu Q? Q itu segi empat tersebut. Dua, tiga, empat. Apa itu A? A itu bulatan. Empat dan li, lima. Ha, dia kena buat. Kalau ada tiga huruf bermaksud mesti ambil semua. Okey, kita lihat. Okey. Ini. Okey. Ini benda yang sama. Okey, cikgu lajukan sikit. Benda yang sama, cikgu bagi. Soalan yang sama. Okey, dalam tajuk ini tiga markah. Bila melibatkan tiga markah, yang tadi itu satu markah sebab dia satu operasi. Kalau lorekkan. Kalau ada dua operasi, dia melibatkan dua mark, dua markah. Okey. Di sini, bila kamu, macam cikgu cakap tadi, kamu nombotkan setiap ruang tersebut, dah cantik, kan? Lihat kendak soalan, dia nak uh, pelengkap P, union Q, kesatuan Q dalam kurungan, bersilang dengan R, kamu kena buat satu-satu. Kalau cikgu, cikgu suka student cikgu isi number bagi habis. Dekat dekat apa itu? Dekat persamaan tersebut. P uh, pelengkap P union Q dia buat satu-satu. Apa itu pelengkap P? Apa itu di luar pada P? Ha. Ini P. Okey. Bermaksud di luar P. Di luar P itu apa? Ha, kita lihat tengok. Okey, di situ P. Jadi di luar pada P adalah 3, 4, 5. Ha, dia kena tulis dulu. Ha, kalau student cikgu, cikgu kalau guna kaedah number ini, cikgu dia nak dia tulis dulu bagi lengkap soalan tersebut. Union, Q. Apa itu Q? Okey, dia kena tulis. Ha. Q, dia buat, dia tahu, dia kena tu, dia kena tulis. Okey, Q adalah 2, 3, 4. Eh, Q adalah okey, 2, 3, 4. Dan tindan dengan R. R itu 4, 4, 5. Ha, dia kena tulis bagi H, ha? bagi habis dulu. Okey, dia kena tulis bagi habis. Dan bila ada kurungan, pastikan buat di dalam kurungan dahulu. Jadi di sini union. 
Union ini kalau tip dia adalah semu, semua. Apa maksud semua? Kita ambil semua nombor lah. Semua nombor kita tulis hanya sekali. Jadi di sini semua, semua nombor dua, tiga, empat. Empat ada dua kita tulis sekali. Tiga ada dua kita tulis sekali. Lagi di lima. Dan bersilang dengan, bertindak dengan empat, lima. Ha. Bila habis satu operasi, baru tinggal lagi penurunan satu operasi tindanan. Empat, lima. Sama empat, lima tersebut. Mana yang sama kiri dan kanan. Mana yang bertindak kiri dan kanan. Ha. Kita bulatkan. Okey, empat, lima, empat, lima. Baru kita lorek di situ. Jadi jawapan dia empat, lima. Kalau kamu hanya tulis jawapan empat lima, kamu tak lorek di kawasan ruang jawapan tersebut. Di situ tiada, tiada markah. Di sini kita nak kawasan lorekkan. Ha, itu kamu kena, kena faham. Okey, kita lihat. Ha, di sini kita bagi kamu dua markah. Okey, satu markah tadi di mana? Di operasi di dalam kurungan tersebut. Kamu berjaya lorekkan 2, 3, 4, 5. Kamu lorek 2, 3, 4, 5. Lepas tu kamu tinggal saja. Ha, kamu dapat satu, satu markah. Sayanglah. Kan sepatutnya kamu akan dapat full, full mark di sini. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu. Ha, kamu boleh, boleh chat di sini. Ha, ha, kalau ada soalan, boleh chat, boleh bertanya. Ha, sebelum sebelum kita pi lebih jauh lagi. Okey. Okay, cikgu tunggu. Okey, ada nak tanya berkaitan ni? Kalau tak ada tanya, cikgu akan teruskan. Okey, kamu boleh bertanya. Okey, di sini cikgu lihat. Okey, tak ada lagi yang bertanya. Tak apa, kita teruskan. Okey. Selain menggunakan kaedah number, kamu sebenarnya kaedah. Kaedah ini kita yang cip, cipta sebenarnya. Kalau setengah student dia rasa tulis number 1, 2, 3, 4, 5 pun tak boleh, macam mana kamu nak buat kaedah number? Jadi inilah kita menggunakan kaedah tanda. Contohnya kaedah tanda yang cikgu buat, dia mesti faham konsep A. Apa itu A? Satu bulat A. Apa itu B? Satu bulat B. Apa itu C? Satu bulat C. Jadi bila si, kalau kamu lihat balik soalan ini, soalan pertama A bertindan B. A bersilang dengan B. Jadi dia kena tanda A. Dia kena tahu A bertindan dengan B. Jadi dia tanda lah. Dia tanda macam mana? Okey kalau cikgu ada student yang tak berminat dah dengan kaedah nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena tahu A. Ini A. Mana lagi A? Kita lihat. Ha, kita lihat di sini. Okey, lambat sikit. Okey, dia tanda A. Adakah di situ sahaja A? Ha, bukan. A mesti satu bulat A. Okey, di situ A. Satu bulat semua dia tanda setiap kawasan bulat tersebut. Ha, itu A. Itu pun A. Dia tanda. Baru dia lihat B. Di manakah B? Satu bulat B. Dia kena tanda juga B. Ini pun B. Ini pun B. Dan itu pun kawasan B. Jadi, bila bertindan, mana yang bertin? bertindan? Yang bertindan adalah dua gari, dua yang tanda right tersebut. Jadi itulah kawasan dia. Habislah. Kamu tak semestinya kita hendak lihat di sini adalah kawasan lorekkan. Jadi itulah jawapannya. Kamu tak payah pun buat 1, 2, 3, 4. Ha, ini konsep. Itu yang cikgu cakap. Kamu sebenarnya perlu konsep yang kamu faham. A adalah satu ruang A itu. Ha, kamu dah dapat satu markah. Bagaimana pula untuk Jawapan untuk yang A2. A2, benda yang sama. Kita lihat dari 
depan ke belakang dari A ke C kita tandalah A tanda dulu A macam tadi satu bulat A kan kita tanda walaupun lambat sikit di sini ok cikgu tanda nampak A ha, B kita tanda macam tadi ok kita tanda B kamu lihat B cikgu tanda satu bulat B ok di situ kamu dah dapat satu mark maka ha, kamu boleh lo lorekkan dulu. Bermaksud di situ kamu dah tak hilang ah kamu dah dapat dua markah dah. Okey kamu lorek kawasan tersebut. Lepas tu tak tahu dah macam mana nak buat C tersebut. Ah sayanglah kamu dah dapat dua dua markah tiba-tiba tak tahu. Ha, tapi bagus daripada tak dapat markah langsung. Kan? Okey. Lepas tu dia cakap semua C. Kena tanda lagi C. Mana C? Semua C. Okey, kita lihat. Semua C. Ha, kita padam yang lain. Kita lihat semua C, kita tanda lah C. Itu C. C. Ha, cikgu dah tanda dah. Kamu tengok. Ada right? Okey, di situ. Jadi, bila semua bermaksud dua-dua tanda right itu, kita kena lorek sekata. Jadi, kamu dah dapat tiga tiga mata lorekkan balik. Okey, settle. Okey, tiga mata. Ini kaedah tan, tanda. Ha, bila student tak nak buat kaedah number, dia boleh buat kaedah tan, tanda. Kita bukan nak lihat kaedah-kaedah kamu buat. Kita nak lihat kawasan lorekkan tersebut. Ha, itu kamu kena faham. Okey. Dan kita lihat kaedah lain. Cikgu sebenarnya banyak kaedah yang cikgu boleh berkongsi dengan kamu. Hari ini cikgu nak berkongsi tiga kaedah dengan kamu. Kaedah-kaedah yang santai, yang kamu rasa, oh, senang rupanya dalam, dalam apa? Dalam lorekkan set. Okey, kita tengok kaedah lain. Okey. Okey. Hari ini cikgu nak Okey, ini kita tengok kaedah apa. Okey. Ha, ini contoh cikgu bagi. Ha, tajuk ini, okey, ada student nak buat kaedah number. Ha, ini ini latihan lah. Okey, dia boleh buat kaedah. Kita bagi satu contoh, dia buat. Macam kamu sekarang cikgu hanya memperuntukkan kamu setengah jam cikgu, eh satu jam, cikgu akan terang saja dan kamu take note sikit-sikit-sikit. Nanti kamu jangan lupa subscribe. Kamu boleh tengok berulang-ulang kali dan tolong share channel cikgu dekat rakan-rakan kamu. Sebab automatik dia, dia apa? Dia safe di sini, dia boleh tengok. Tak faham kamu boleh tengok, boleh dengar cikgu bercakap ni. Kan? Okey, ini kaedah-kaedah tadi. Ha, kaedah number. Kan, lihat ke nak soalan. Okey, cikgu tak nak. Cikgu tak nak ni lah. Okey, cikgu nak laju sikit sebab kita ada lebih kurang dalam 20 minit. Okey, ini sebab semua-semua number. Okey. Jadi, jawapannya 1, 2, 3, 4. Okey, ini. Okey, ini soalan. Tulis dulu apa P. P satu kotak itu semua walaupun Q berada di dalam terser, tersebut. Okey. Jadi, kita lihat. Lepas itu tindan, buat kurungan Q, satu bulat Q. Apa itu Q? Dua, tiga, semua. Okey, komplimen. Apa dia? Di luar pada A. Ambil tangan, tudung. Macam cikgu tengok, cikgu tudung A tersebut. Jadi di luar pada A tersebut adalah nombor satu dan dua. Satu dan dua. Kita tulis. Jadi di sini cikgu cakap pastikan buat dalam kurungan dulu. Jadi kita buat kurungan dulu. Kalau semua... Kita tulis number. Satu, dua, tiga. Semua number. Ha, di situ semua enam number. Ha, tulis satu, dua, tiga. Baru back ke belakang. Bertindan dengan, bersilang dengan satu, dua, tiga, em. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Baru kita li Lihat apa maksud tindan. Apa maksud sama. Kita cari nombor yang sama. 
Dan kamu akan dapat nombor 1 dan 2, 3. Ha, loretlah 1, 2, 3. Ha, itu konsep untuk kita melo, meloret. Okey. Okey, ini contoh. Cikgu tak nak tunjuk dah contoh. Kan? Ha, ini contoh. Hanya sekadar contoh-contoh yang cikgu buat untuk kamu. Ha, ini contoh-contoh soalan. Ha, kita nak kawasan loretkan di mana. Kan? 4, 5 di situ. Kita, ini adalah contoh-contoh soalan yang kamu boleh li, lihat. Ha, itu semua. Kan? Okey, pindahan. Okay, kawasan dia di 5 sahaja. Okey, satu markah di atas, dua markah di bawah, di bawah. Okey, kamu akan dapat full mark. Ini adalah soalan rutin. Kebiasaan dari dulu naik soalan ini. Dan sebentar lagi kita nak lihat soalan yang non-rutin sedikit. Dalam 15 minit lagi, masa yang tinggal, cikgu akan tunjuk soalan-soalan. Kamu kena prepare. Soalan rutin kamu kena tahu. Soalan non rutin dalam SPM pun kamu kena kena tahu. Okey. Ini soalan non rutin di dalam SPM. Okey. Soalan rutin sudah settle. Ha, ini soalan non rutin. Bila soalan non rutin kamu jangan terkejut pula. Sebenarnya soalan non rutin ini pun mu, mudah. Okey. Cikgu nak kakap sikit di sini, dalam tajuk SPM kertas 2 ini, dalam tajuk set ini, kalau soalan tersebut tidak tanya, tidak minta kamu lukis, eh sorry, tidak minta kamu lorekkan, soalan akan minta kamu lukis. Bermaksud, dia bagi, dia bagi apa? Uh, simbol tadi kamu kena lukis kalau dia tak minta kamu lukis dia akan minta dia lukis siap-siap dan dia minta kamu bagi jawapan soalan tersebut uh, itu kamu kena faham kalau soalan ini rutin dan rutin ini dia minta kamu lukis kamu baca tengok set P ialah set nombor ganjil dan set Q ialah gandaan dua. Lengkapkan. Di ruang jawapan dia dah bagi dah satu set P. Bagaimana kamu nak lengkapkan set Q? Cikgu cakap kalau ada dua set yang kita recall yang tadi cara lukis dia sama ada Q di dalam P. Q, uh, Q dan P itu ada sedikit dan Q di luar terus pada P. Ada tiga saja cara melukis. Tak banyak pun. Kan? Jadi di sini Q. Di sini kalau kamu cara menjawab dia, kamu kena listing dulu. Set P ialah nombor ganjil. Kamu tulislah P sama dengan nombor ganjil. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Cukup sampai sepuluh. Dan set Q gandaan dua. Gandaan dua berapa? Dua. 4, 6, 8, 10. Cukup. Ada tak persilangan di situ? Ha, satu, nombor ganjil dengan gandaan dua, ada tak persilangan? Okey. Kalau tak ada persilangan, ha, itu cara melukis. Habis. Jadi Q dia di, lu, di luar pada P terus sebab tiada persilangan. Kalau tadi set P ialah nombor ganjil dan set Q ialah gandaan tiga. Contoh, gandaan tiga ada tiga, enam, sembilan. Jadi, nombor ganjil ada juga nombor tiga. Jadi, dia P dengan Q ini duduk rapat. Ha, ini maksud dia. Dia nak kamu lukis. Ha, cikgu harap ini pun kamu akan faham. Okey, kita lihat B. Lihat B, kamu kena baca. Dia bagi tiga set A, S dan T. Lepas tu ada syarat kedua. A bertindak dengan S sama dengan dia buat bulat, dia garis. Ha, di sini. 
Ni di sini dia buat bulat, dia gar, dia garis. Apa maksud ni? Ha, ini yang kamu kena ta, tahu. Apa maksud ni yang cikgu tanda ni? Ha, ini bermaksud empty set, set kosong. Bermaksud tiada persilangan di antara A dan S. Bermaksud kamu kena lukis lah. Okey lukis. Dia minta lukisan sini. Okey. Maksud dia A dan S tidak bersilang. Dan apa maksud dan kedua syarat kedua? Ini maksud apa? Sub subset. Okey A unit S subset T. Apa maksud di sini? Ha, itu ini. Ha, yang cikgu tanda ini. Kamu kena faham maksud-maksud tersebut. Okey, di sini bermaksud T ini akan melingkari A dan A atau S tersebut. Ha, T ini akan bulat A atau S. Itu maksud subset. Nanti kamu tanya guru kamu ataupun kamu baca balik. Ha, baca ba balik. Ha, jadi inilah soalan-soalan non rutin yang dia minta kamu lukis. Ha, kamu jangan terkejut pula. Tiba-tiba, eh, selama ni cikgu dua ajar pasal lorekkan saja. Tiba-tiba, eh, ni tajuk set apa pula. Okey, kalau dia tak minta lorek, dia minta kamu lu lukis. Kalau dia tak minta kamu lukis, dia minta kamu namakan. Ataupun dia ga, dia gabung untuk kamu. Satu soalan, okey kita lihat. Ha, macam mana soalan itu bergabung? Kita lihat ini soalan, okey di atas satu markah, di bawah dua, dua markah. Kita lihat. Ha, ini pun soalan yang cikgu ubah suai. Ha, soalan yang sama juga macam tadi. Okey, di sini dia kata, ha, ini cikgu gabungkan. Soalan A berkaitan dengan kawasan yang berlorek gambar raja Wen pada ruang jawapan mewakili set apa? Maksudnya kamu kena namakan kawasan lorekan itu apa nama dia? Ha, kamu kena bagi nama. Okey soalan ini cikgu uh, teknik uh, ni selalu uh, dah tahu dari tahun 2016 lagi cikgu dah prepare slide-slide macam ni. Cikgu harap soalan-soalan macam ini akan akan keluar. Alhamdulillah, ha, nanti kamu tengok. Keluar juga akhirnya soalan-soalan macam ni. Okey, ini kamu kena bagi nama. Apa nak ambil kawasan lorekan tersebut? Nama dia. Okey, di antara salah satu namanya adalah pelengkap bagi Y. Jadi, Y tan, Y tanda. Di luar pada Y, itu dia lorek dekat X. Itu salah satu. Banyak lagi. Ha, banyak lagi jawab, jawapan. Kita terima semua jawapan yang betul dapat tanda tersebut. Okey, next. Ha, yang tadi, yang B ini melibatkan benda yang sama. Yang cikgu cakap soalan tadi, soalan tadi kan. P tinan A sama dengan apa bulat tanda tersebut. Ha, itu kamu kena faham. Bermaksud tiada persi, tiada persilangan. Lepas itu yang kedua, A tindan Q sama dengan Q. Apa maksud A tindan Q sama dengan Q? Ha, kamu kena fahamlah. Ha, A tindan Q sama dengan Q. Adakah Q di luar A? Adakah A di dalam Q? Q di dalam A? Ha, itu bermaksud dia. Jadi di sini maksud dia Q di dalam A. Kamu kena lu, lukis balik. Sebab dia kata lukis gambar raja Van. Ha, ini gabung. Satu nama satu lu, lukis. Ha, ini pun kamu perlu tahu. Dan ini akhirnya bila cikgu dah prepare slide macam ni pada tahun okey ini soalan tahun lepas naik soalan yang sama seperti cikgu prepare slide tersebut. Dan selalu cikgu cakap dekat uh, student cikgu ha, ini soalan SPM sebenar 2019. Dia kata namakan. Maksud nyatakan. Nyatakan apa? Nyatakan. Ha, dia tengok. Dia minta nyatakan hubungan. Bila dia kata nyatakan hubungan. Dia minta nama. Namakan. Ha, maksud dia apa yang kamu faham? Ha, kamu kena nama lah. W tiba-tiba ada bulatan tengah-tengah tersebut. 
Ah, eh, nama apa sebenarnya? X tindak dengan W. W tindak dengan X. Ha, kamu kena yang tadi kita dah cakap dekat kamu. Hmm. Kan? Ha, kamu kena nak namakan. Jadi di sini banyak nak nama. Salah satu dia X subset W. Betul X subset W? Ha, Maksud W melingkari X. Ha, betul lah. Salah satu hubungan dia. Bila hubungan dia minta nak nama. Selain itu juga. Ha, kita terima juga X tindan dengan W. Kita terima juga W tindan dengan X. Ha, ikut, ikut. Dia banyak sebenarnya. Bila namakan ini, banyak. Ha, itu. Maksud kamu still akan dapat satu, satu markah. Ha, ini namakan. Jadi tahun ini kalau... Kalau naik lorek kad, kamu beruntung lah. Kalau naik namakan pun kamu beruntung sebab kamu dah cikgu dah terang dekat kamu awal-awal. Bila dia kata nyatakan hubungan, bagilah nama. Kan? Ha, nama apa yang betul. Apa yang sesuai. Semua betul kalau selagi bersesuaian dengan soalan tersebut. Okay, next. B. Okay, dia minta lukis. Haa. Dia minta lu lukis kamu tengok. Soalan ke uh, B tahun lepas dia minta lukis. Pertama dia kata bagi set P X ialah gandaan 4. Macam cikgu cakap kamu kena tahulah P itu satu bulat P itu gandaan 4. Kamu kena listing dulu apa itu gandaan 4. 4, 8, 12, 16, 20. Kan? Itu adalah gandaan 4. Kita list dulu. Lepas tu set Q. Faktor bagi 3. Apakah faktor bagi 3? Kamu kena faham. Faktor bagi 3. Apa yang darab dapat 3? Ha, itu faktor bagi 3. Kan? Apa yang darab dapat 3? Faktor bagi 3 adalah... Satu dan tiga. Satu darab tiga sama dengan tiga. Tiga darab satu sama dengan tiga. Ada tak yang lain? Tak ada kan? Jadi itu faktor bagi tiga. Dan yang lain adalah faktor bagi enam. Apa yang darab dapat enam? Satu, dua, tiga dan eh, enam. Akan dapat enam. Baru kamu lukis. Ada tak P dengan Q bersilang? Ada tak Q dengan R bersilang? Okey. Jadi di sini cikgu lukis R. Sebab apa cikgu lukis R dulu? R dengan Q dia tidak bersilang. Dia bersil dia tidak bersilang separuh. Bermaksud di sini Q ini dengan R ini Q berada di dalam R. Ha, maksud dia. Sebab 1, 3 itu R pun ada dalam tu 1, 3. Kamu kena lukis Q berada di dalam R. Ha, kamu dah dapat markah dah di sini. Satu lagi, ada tak Q dalam R apa semua ini bersilang dengan P? Ada tak sipir yang bersilang? Tak ada. Tak ada bermaksud P dia di luar lah. Kan? P dia berada di lu, di luar. Kamu lukislah P itu di lu, di luar. Jadi inilah jawapan, jawapan kamu. Kan? Okey, jadi di sini cikgu dah rungkaikan selama satu jam ini apakah soalan-soalan yang akan keluar dalam SPM nanti. Ha, sama ada lorekkan, sama ada nyatakan hubungan bagi nama, kan? Sama ada lukis kembali. Itu semua kamu kena prepare. Ha, untuk kamu ha, Cikgu harap Kamu InsyaAllah kamu boleh Boleh buat InsyaAllah kamu boleh bu, Kamu boleh buat Benda terse Benda tersebut kan, Bila naik soalan ini InsyaAllah kamu boleh bu, Boleh buat okay, Kita dah sampai dekat Satu jam Cikgu harap kamu boleh berkongsi slide 
berkongsi channel ini dengan rakan-rakan kamu. Kamu ataupun kamu boleh boleh sentiasa follow cikgu kita akan bagi walaupun lambat lagi kan. Ha, tetapi kamu kena buat yang terbaik. Ha, ini free saja kan free dan kamu sepatutnya share dekat kawan-kawan kamu bagi bermaksud macam mana cikgu nak cakap ah sepatutnya kamu dah struggle dah ha, walaupun walaupun kita cakap apa walaupun lambat lagi SPM kamu kena struggle sudah ha, kamu kena buat yang terbaik okey di mana kita lihat kembali, cikgu harap kamu boleh lihat kembali slide ini dan kamu boleh share di dalam group kamu. Okey, selepas ini cikgu akan buat tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan kertas 2 SPM. Ha, kamu jangan lupa like dengan subscribe sebab dia akan masuk dekat kamu nanti. Apa-apa yang cikgu akan bu, cikgu akan buat. Okey, sekian daripada cikgu. Okey, cikgu open soalan dekat kamu. Mungkin kamu nak tanya apa-apa yang terbuku di hati kamu. Kamu boleh tanya. InsyaAllah cikgu akan jawab. Okey, cikgu bagi masa dekat kamu dua minit. Ha, boleh tak nak tanya? Ha, kalau tak nak tanya, cikgu nak stop channel ini, cikgu nak stop broadcast ni. Kan? Ha, boleh tak? Ha, kod lah terbuku dekat kamu, kamu boleh tanya. Kamu tanyalah. Jangan kamu ma malu. Kamu boleh tanya. Ha. Kau dah tak faham soalan macam mana, adakah macam ni? Ha insya-Allah cikgu boleh ja. Cikgu boleh ja jawab untuk kamu. Bagi kamu clear. Cikgu nak topik ini kamu clear. Okey, kalau tak ada, tak ada soalan. Okey, cikgu stop di sini dan cikgu ucapkan tahniah kepada kamu kerana mampu bertahan satu jam bersama dengan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.